。小七啊，大事不好了，大事不好了，小七！这是干什么的，柴姐啊？你要控制住你自己啊！你看看我，就很淡定。哎，我跟你说啊，那个方冷他后妈在楼下呢，说要找你谈一谈。啊？他要找我谈话？他要找我谈话？他要找我谈话？找我谈什么？找我谈什么呀？他找我谈什么啊？你刚才不是说？要淡定吗？要安静吗？人家都已经到楼下了，我淡定什么嘛？我。可是，我也没见过他呀，他为什么找我谈话呢？不行，我刚拒绝过他，不能老找他。再说方太他妈就是个普通人嘛，有什么好怕的？方德军，方德军。这个时候千万不能下去，不能去，不能去！为什么？以我多年看剧的经验来说，在这个时候你下去，结局只有一个，他一定会拆散你跟方冷的。如果你不同意，他就会给你很多很多的钱，让你这辈子都花不完的钱，让你为了钱去牺牲自己的爱情和幸福。这种事情。我就遇不到了。听说方冷跟你分手了，你没事吧？干嘛？你要给我钱？哼！哎呀，你比我想象的聪明多了。你想要钱是吧？没问题呀。我可以满足你的。难道柴姐说的是真的？为什么？不就是一点补偿吗？你看，你跟方冷在一起。你，你能不能别提方冷？你一提他，我就，我对他过敏。我太可怜了，多好的一个女孩啊，竟然被害成这个样子。不过你放心吧，阿姨会替你主持公道的啊！你要干什么？不是说到钱吗？只要你配合我，你要多少钱，阿姨都会给你的。配合什么呀？啊！你看，你跟方冷在一起那么久了，一定知道他不少事情吧？比方说，他有什么事情瞒着我们；再比方说，他得病之类。啊，好了好了，你想多了。方冷他什么错都没有，就是不喜欢我。其实啊，我们早就知道了，真正有病的人是方冷，你只不过是为了帮他隐瞒才跟他在一起的，对吧？我我不知道你在说什么，反正我是不会赚你这种钱。哎，等等！哎呀，你看看，你都跟他分手了，你干嘛还要维护他呀？想想，之前你为他付出了那么多，他一脚把你给踹开，而且他都把你给忘了。阿姨知道他都跟你翻脸了，接下来他会想尽办法的赶走你。你看看你啊，一个女孩子家一点依靠都没有。只要你把他的命门说出来，阿姨保证以后啊，你就衣食无忧了。别说了，我答应你，这就对了嘛。你见了方冷他爸，就把事情说清楚，明白了。柴姐，我是不是做错什么了？也不能怪你吧。不过这件事情真的很奇怪。怎么跟以往的剧情不太一样呢？人呢？最近宣传的费用，我希望你们宣传部门尽快处理好
，这样进去肯定会被他臭骂一顿。行吧，没有其他的问题就散会吧。我这次真的有事找你，你能不能听我说一下？哎，方总，方总，我真的有很重要的事儿要跟你说。通知保安部，以后不要让乱七八糟的人进来。是。方总，我知道你不想见我，但是我这次真的没有胡闹，这说话不方便。你能不能听我说完？你相信我，我真的没有。哎呀，方总。这个抽风了，害得我连超能力都用不了，怎么回事？方总，方总，方总，哎，好了，怎么办？七千万，怎么这样？都几点了，小七怎么还没回来啊？这口蛋糕他根本就没理我什么嗯怎么会这样子啊按我多年的经验他这个时候不应该帮助你一起去反抗他的家人吗也不怪他货本来就是我自己闯的当然要我自己解决了只是我太依赖他了一着急就想着去